علی من نور واحد میں اور علی ایک نور سے خلق ہوئے جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو پورا ربی الاول تم نے ملاد سنے پورا ربی الاول تم نے لائٹیں بھی لگائی چراغہ بھی کیا پیسے بھی دیئے خرچہ بھی کیا آج ہم شیعوں سے سنو کہ جب ہم نبی پڑھیں تو پھر ہم نبی کیسے پڑھتے ہیں رسول مدینہ کی مسجد میں کہا سب سے پہلے اللہ نے محمد کے نور کو خلق کی میں اور علی ایک نور سے آئے اتنا کہنا تھا مجمع سے کہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اسے کہا اللہ کا رسول تیرا یہ نور کب سے ہے رسول کہا جب کب نہ تھا جو بول سکتا وہ بندہ میرے ساتھ بول جب کب نہ تھا میں نے قبلہ مخدوم سے اب کبھی اس نبی کا قصیدہ پڑھتے ہوئے شان بیان کرتے ہوئے کبھی اس بحث میں گیا نہیں کہ بارہ ربی الاول کو آئے تھے یا سترہ کو آئے تھے کیونکہ بارہ بھی چاند کی طریق ہے سترہ بھی چاند کی طریق ہے چاند نہ تھا اور یہ تھا اس بحث میں وہ جائے اور نبی کو یہاں سے نبی مانتا ہو کچھ نہ تھا اور میں تھا رسول نے اتنا کہنا تھا وہی بندہ دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس نے کہا پھر بھی تو کب سے ہے فرمایا تو اگر مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے تو دریا میں روانی نہ تھی سمودر میں تغیانی نہ تھی بادل میں شور نہ تھا ہوا میں زور نہ تھا کلیوں میں چٹک نہ تھی پھولوں میں مہک نہ تھی سبزے میں لہک نہ تھی آگ میں دمک نہ تھی ہیرے میں چمک نہ تھی لیموں میں کھٹاس نہ تھی کند میں مٹھاس نہ تھی پہاڑوں کی انچائی نہ تھی غاروں کی گہرائی نہ تھی یوسف کی جدائی نہ تھی یقوب کی دعائی نہ تھی خرد کی خبر نہ تھی اس کی نظر نہ تھی ہاتھی میں جسامت نہ تھی چونٹی میں قدامت نہ تھی ایک لا اللہ کی ہستی تھی ایک الا اللہ کی مستی تھی فائنہ کا اول العابدین سب سے پہلے اللہ کو اللہ کہنے والے ہم ہیں وہ سے کہا یا رسول اللہ آپ کا یہ نور کم سے فرمائے سننا چاہتا ہے سن خدا نے بارہ پردے بنائے سنی بھائیوں کے لیے میں ذکر رسالت پڑھنے لگا ہوں بارہ پردے بنائے بارہ حجابات بنائے بارہ ہزار سال تک ہمارا یہ نور حجاب قدرت میں رہا جہاں پر سبحان ربی یا اللہ کی تصویح پڑھتا رہا گیارہ ہزار سال تک یہ نور حجاب منت میں رہا جہاں پر سبحان منہو و غائم لیکن اللہ کی تصویح پڑھتا رہا دس ہزار سال تک یہ نور حجاب سعادت میں رہا جہاں پر سبحان منہو و دائم لیکن اللہ کی تصویح پڑھتا رہا نو ہزار سال تک یہ نور حجاب عزت میں رہا جہاں پر سبحان عزیم عزت والجبار کی تصویح پڑھتا رہا آٹھ ہزار سال تک یہ نور حجاب کرامت میں رہا جہاں پر سبحان منہو و غانی لفت تک تصویح پڑھتا رہا سات ہزار سال تک یہ نور حجاب رفت میں رہا جہاں پر سبحان رفی العالق تصویح پڑھتا رہا چھے ہزار سال تک یہ نور حجاب منظرت میں رہا جہاں پر سبحان عزیم عرش والعظیم تصویح پڑھتا رہا پانچ ہزار سال تک یہ نور حجاب نبوت میں رہا جہاں پر سبحان عزیم منہ ورمنان تصویح پڑھتا رہا چار ہزار سال تک یہ نور حجاب حیبت میں رہا جہاں پر سبحان عزیم حیبت اندل مات تصویح پڑھتا رہا تین ہزار سال تک یہ نور حجاب حیبت میں رہا جہاں پر سبحان عزیم حیبت اندل مات تصویح پڑھتا رہا دو ہزار سال تک یہ نور حجاب حسن میں رہا جہاں پر سبحان عزیم حسن والجمیق تصویح پڑھتا رہا ایک ہزار سال تک یہ نور حجاب شفاعت میں رہا جہاں پر سبحان ہو و بے حمدہی کی تصویح پڑھتا گیا رسول کے در بارہ پردوں سے ہمارے نور کا باہر آنا تھا فقطرہ من ہو نیاتانا فقطرہ اربا شرور میرے نور سے ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار پسینے کے قطرے گرے خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا میرے پسینے کے قطرے گرتے گئے کوئی آدم صفی اللہ بن گیا کوئی نو نجی اللہ بن گیا کوئی ابراہیم خلی اللہ بن گیا اور برابری نبی کی کرنے والوں تیرا پسینہ گرے بیماریاں بنتی ہیں ان کا پسینہ گرے یوسف جیسا حسین بن اب آپ تھوڑی تیز دوں بارہ پردوں سے نور باہر آیا اور اس نور سے بسم اللہ نازک پسینے کے قدرے گرے ان کا پسینہ ہمارے پسینے جیسا نہیں نور کا پسینہ بھی نور ہوتا ہے فقط رمین ہو میں اطرف فقط رمین ہو میں اطرف فقط رمین ہو میں اطرف فقط رمین ہو رسول فرماتا ہے اللہ نے ہمارے نور سے جو کترے گرے ایک ایک کترے سے ایک ایک نبی بنایا یہاں پر رکھے میں سنی بھائیوں کے ایک پیغام دے دوں 
آج میرے ملک میں کوئی مولوی ایسا نہیں جو آدم کو رضی اللہ کہتا ہو نوح کو رضی اللہ کہتا ہو ابراہیم کو رضی اللہ کہتا ہو آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام شیعہ چپ رہنا سنی بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو آدم اور عیسیٰ تک علیہ السلام مانتے ہو بتاؤ یہ نبی بنے کیسے تھے ہمارے نبی کے پسینے کے صدقے سے پھر فیصلہ گھر جا کے کرنا جو پسینے سے بنے انہیں علیہ السلام مانتے ہو اور جو خون سے بنے انہیں رضی اللہ کیسے جو پسینے کے قطروں سے بنے میں یہاں پہ کہوں شیعہ مذہب انتہائی پڑھا لکھا مذہب ہم بغیر دلیل کے نہ کسی کو مانتے ہیں نہ بغیر دلیل کے کسی کو چھوڑتے ہیں میں تنقید نہیں کروں گا لیکن اپنے اہل سنت بھائیوں کو ایک دعوت فکر ضرور دوں گا جا کے اپنے علماء اکرام سے تصدیق کروانا پانچ ہزار سے زیادہ حدیثیں ساڑھے پانچ ہزار حدیث آپ نے ایک صحابی سے لی ہیں حدیث کی کتابوں کا مجموعہ میں ممبر پہ دکھانے کے لئے تیار ہوں ساڑھے پانچ ہزار حدیثیں ایک صحابی سے جس صحابی کا نام ہے حضرت ابو حریرہ ساڑھے پانچ ہزار حدیثیں میں ثابت کرنے کو تیار ہوں کلمہ پڑھا انہوں نے جنگ خیبر کے بعد ساتھ رہے نبی کے وہ ساڑھے تین یا چار سال وہ بھی مسلسل نہیں اور حدیث سے لکھتی ساڑھے پانچ ہزار جب ہم نے علماء کرام اور سکالر سے پوچھا کہ جو اتنا تھوڑا عرصہ نبی کے ساتھ رہا اس نے اتنی زیادہ حدیثیں کیسے کہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں اصل میں آپ شیعہ ہر بات پر اعتراض کرتے ہیں کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ رسول کا دربار سجا ہوا تھا ایک ضعیفہ دودھ کا پیالہ لے کے آئی تھی اس سے بڑی دلیل کسی سننے نے لکھا ان یہ قریب بیٹھے تھے انہیں دے دیا انہوں نے پی لیا نوش فرما لیا اس دودھ کی وجہ سے ان کا حافظہ تیز ہو گیا تھا یہ زیادہ حدیثیں حفظ کرتے تھے میں نے کہا اس کا مطلب کمال صحابی کا نہیں کمال اس دودھ کا ہے جو پی اور حافظہ تیز ہو گیا پھر کوئی مولوی یہ بات کیوں نہیں سمجھاتا جو نبی کا جھوٹا دودھ پی لے اس سے ساری شریعت لیتے ہو اور جو محمد کی زبان چوز کا جوان ہو جو لمحہ با لمحہ رسول کے ساتھ صرف ذکر انسانات کا دو چبلے سنا فرمائے ان بارہ پردوں سے ہمارے نور کا پاہر آنا تھا یہ طیب اور تہر دریاؤں میں چلے گئے رسول فرماتے ہیں رسول خود اپنا ملاد پڑھا ہے رسول فرماتے ہیں ان پردوں سے میرا نور باہر آیا یہ طیب اور تہر دریاؤں میں چلا گئے درہ زہد میں دے زہد سے دے کرم میں دے کرم سے دے تقوی میں دے تقوی سے دے جود میں دے جود سے دے سخا میں دے سخا سے دے حل عطا میں دے حل عطا سے دے رحمت میں دے رحمت سے دے شفاعت میں دے شفاعت سے دے حسن میں مقدس دریاؤں کو عبور کرتا ہوا یہ نور سلف آدم میں آیا مہمان نواز بندے اور محنت کی قدر کرنا رسول فرما دے صلبِ آدم میں ہمارے نور کا آنا تھا یہ صلبِ آدم سے صلبِ شیس میں آیا صلبِ شیس سے صلبِ انوش میں آیا صلبِ انوش سے صلبِ کنان میں آیا صلبِ کنان سے صلبِ محلائی میں آیا جو محلائی سے صلبِ بازر میں آیا صلبِ بازر سے صلبِ عدریس میں آیا صلبِ عدریس سے صلبِ اخنوک میں آیا صلبِ اخنوک سے صلبِ مسلوش صلبِ آیا صلبِ مسلوش سے صلبِ ملک میں آیا ملک سے صلبِ نوح میں آیا صلبِ نوح سے صلبِ سام میں آیا صلبِ سام سے صلبِ حرکت میں آیا اے فرشے سے صلبِ شالق میں آیا صلبِ شالق سے صلبِ آبر میں آیا صلبِ آبر سے صلبِ فالق میں آیا صلبِ فالق سے صلبِ عربو میں آیا صلبِ عربو سے صلبِ تارق میں آیا صلبِ تارق سے صلبِ ابراہیم میں آیا صلبِ ابراہیم سے صلبِ اسماعیل میں آیا صلبِ اسماعیل سے صلبِ کدار میں آیا صلبِ کدار سے صلبِ بنت میں آیا صلبِ بنت سے صلبِ حم میں آیا صلبِ حم سے صلبِ یس میں آیا صلبِ یس سے صلبِ یمسائی میں آیا صلبِ یمسائی سے صلبِ آد میں آیا صلبِ آد سے صلبِ ادنان میں آیا صلبِ ادنان سے صلبِ ماد میں آیا صلبِ ماد سے صلبِ مدرکہ میں آیا صلبِ مدرکہ سے صلبِ خزائمہ میں آیا صلبِ خزائمہ سے صلبِ کنانہ میں آیا صلبِ کنانہ سے صلبِ نظر میں آیا صلبِ نظر سے صلبِ مالک میں آیا مالک سے صلبِ غام میں آیا غام سے صلبِ فہر میں آیا صلبِ 
عرفان سے صبح لبی میں آیا تو لبی سے صبح کام میں آیا تو کام سے صبح کلام میں آیا تو کلام سے صبح زید میں آیا ندائے سے صبح قصا میں آیا صبح قصا سے صبح عبد مناف میں آیا صبح عبد مناف سے صبح حاسم نے آیا صبح حاسم سے صبح عبد المطلب میں آیا لیا قران منبر پہ شیعہ مذہب میں قران سے بڑی قسم کوئی نہیں علم عباس سے بڑی ضمانت کوئی نہیں میں سر پہ قران رکھ کے تیری کتابوں سے نبی کی حدیث دکھاتا ہوں رسول کہتے ہیں صبح عبد المطلب میں پہنچ کے یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک صبح عبد اللہ میں چلا گیا ایک صبح ابو طالب میں چلا گیا جو صبح عبد اللہ میں گیا محمد رسول اللہ بن گیا جو صبح ابو طالب میں آیا علی اور ولی ہاتھوں سے مل کے حیدری دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک سلو ابو طالب میں ایک سلو عبداللہ میں میں نے زندگی میں کبھی ایمان ابو طالب نہیں پڑھا ایمان ابو طالب وہ پڑھتا ہے جس کی نسلیں مشکوک ہوتی ہیں میں فضائل ابو طالب پڑھتا ہوں اور جتے میری قوم کے آج کے دور کے نوجوان بیٹھے ہو ابو طالب نام نہیں نام ہے عمران یہ بھی دشمن کی سازش ہے کتابوں میں نام بار بار ابو طالب لکھا گیا کیونکہ اگر یہاں پہ عمران لکھتے پھر بچہ مسجد میں جا کے حافظ صاحب سے پوچھتا یہ جو قرآن میں آل عمران ہے یہ کس عمران کا نام ہے جو پوری طریقے ذمہ داری میں اپنے ان کاندوں پہ لیتا ہوں اس گاؤں کی مسجد کے مولوی سے لے کے مفت یہ مکہ تک ہمیں ثابت کر کے بتاؤ یہ جو قرآن میں سورہ آل عمران ہے سورت کا نام سورہ عمران نہیں آل عمران عمران کی آل جبکہ خدا نے نبیوں کے ناموں پہ سورتیں بھیجی ہیں یوسف ہے یونس ہے نبیوں کی ماں کے نام پہ سورتیں ہیں سورہ مریم ہے یہاں ہے آل عمران عمران کی آل اس کا مطلب کوئی عمران ہے جس کی آل کا ذکر ہے تجھے ابو طالب آرے میں نے مرضی کا عمران دکھا میں پوری طریقے ذمہ داری اپنے کام تو پہلے تو مذہب اسلام نے تین ہی عمران گزرے ہیں پہلا موسیٰ کا باپ اس کا نام عمران تھا دوسرا حضرت عیسیٰ کا نانا اس کا نام بھی عمران تھا تیسرا علی کا باپ ہے جس کا نام عمران تھا اگر تو کہے اس میں موسیٰ کا باپ ہے موسیٰ کا بیٹا ہی کوئی نہیں تھا اگر تو کہے عیسیٰ کا نانا ہے عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی تھی تیسرا ایک عمران بچتا ہے قرآن میں آل عمران زندہ ہے پردے میں لال عمران زندہ ہے چلو بڑی جلدی میں اگلا سوال کر دیتا ہوں مذہب اسلام کے ٹھیکے داروں پہ جو نموز رسالت میں جان قربان کرنے کے لیے تیارے اپنے شہر میں ٹائروں کو آگ لگانے سے نبی کی عزت نہیں ہوتی اپنے شہر کی دکانیں بند کروانے سے عزت رسالت نہیں ہوتی ہمیں بتایا جائے اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر میں ہوئی ہمیں ایمان ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں میرے پاس ہسٹری میں سوال ہی اتنے ہیں سے وہ سوال کیا جائے مولوی کی زبان گونگی ہو جائے بعد میں پوچھ رہا کہ کس نے کلمہ پہلے پڑھا کس نے بعد میں پڑھا پہلے بتا اسلام کی پہلی دعوت کہاں ہوئی کہتا جی ابو طالب کے گھر میں ابو طالب کا گھر کہاں تھا مکہ میں اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا مکہ میں تو جب اللہ کا گھر تھا جب بول سکتے بولا میرے ساتھ جب اللہ کا اپنا گھر تھا بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی آج یہاں پہ دو ہزار پندرہ پہ بیٹھے ہوئے مولوی کو پتا چل گیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اس نے میرا کلمہ نہیں پڑھنا خدا کہہ دیتا میرا محمد اس کا احسان لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے بات میری ہے میرے گھر میں ہونی چاہیے بات لا الہ کی ہے بات کعبے میں ہونی چاہیے مولوی کہتے ہیں مجبوری تھی اللہ کے گھر میں بت پڑے ہوئے تھے اللہ کے گھر میں بت پڑے ہوئے تھے دوب کے مرچہ رحمان کے گھر بت تھے عمران کے گھر بت نہیں تھے تیرے اللہ کے گھر بت تھے مکھی پہ مرد 
چوکھی مارنے کا زمانہ گیا بس جڑی جلدی جلدی دو دلیلیں اور سنر میں ممبر سید آلے کے حوالے تاریخ میں ریسرچ کرنا سیکھو یہ فرضی نام کردار ہے یہ فرضی نام تراشے گئے یہ حلیمہ نام یہ کہاں سے آیا جاؤ میرا قیامت کی صبح تک کا چیلنج ہے ظہور امام تک کا میں زامن جب ظاہر ہو جائے گا علی کا بیٹا پھر وہ جا رہے اس کے گھر کی وقالت جا رہے ہیں اس وقت تک کا میں سیلنس کرتا ہوں مجھے بتاؤ بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا کس کا کلمہ پڑتی تھی اگر تو کہے گا نبی کا کلمہ پڑتی کی پھر میں مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھوں گا کہ تو تو کہتا نبی خود نبی نہیں تھا جب نبی ہی نبی نہیں اس نے کس کا کلمہ پڑا اگر تو کہہ جی اس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑا لیکن دودھ پلایا پھر میں قرآن کی آیت تیرے موں کے سامنے کروں گا اللہ قرآن میں کہتا ہے حرمنا علیہ الورازے ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ ڈوب کے مر جا موسیٰ نوکر ہے یہ سردار ہے موسیٰ ریت ہے یہ آقا ہے تین دن کا موسیٰ تو دائی کا دودھ نہیں پیتا سردار کو پتا ہی نہیں تھا حلال کیا ہے حرام کیا ہے میں میری سوچ سے بڑھ کے آپ نے داد دی صرف گفتگو کو سمات فرمائیے گا ہمیں بتایا جائے آج تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ نبی کی چار بیٹیاں تھی اب اس میں بھی کوئی تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ابن خلدون سے لے کے شبلی نمانی شبلی نمانی سے لے کے ڈاکٹر تحر القادری تک ہم میں زامن اس سے آگے جہاں تک چلو گے میں تمہارے ساتھ چلوں گا سر پہ رکھ مولوی کے قرآن ہمارے نبی کی شادی کب ہوئی تھی عمر مبارک کتنے تھی پچیس سال اور جس انہوں نے نبی کی چار بیٹیاں لکھی انہوں نے کہا جی کہ نبی کے شادی کے چار سال تک نبی کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی چار سال بعد اللہ نے پہلا بیٹا دیا یہ شیعہ سنی دونوں نے لکھا چار سال کے بعد اللہ نے پہلا بیٹا دیا مقدم صاحب جس کا نام تھا قاسم جس کی وجہ سے مشہور ہوئے ابو القاسم اب جنہوں نے چار بیٹیاں لکھی نبی نے اپنی تین بیٹیوں کا عقد مازاللہ سمہ مازاللہ تین مشرقوں سے کروایا ہوا تھا وہ دلیل میں کہہ دیا کیونکہ وہ خود نبی نہیں تھے فرانس میں بیٹھے ہوئے گستاف کو بعد میں پکڑنا پہلے گھر کے گستاف پکڑو تیری تاریخ میں جگہ جگہ توہین ہوئی ہے میں نے نبی کی تیرے سلیبس کی کتابوں میں توہین ہو رہی ہے میں نے نبی کی تیرے بچے پہلی کلاس سے لے کے پی ایس ڈی تک جو دین یاد پڑھتے ہیں اس میں جگہ جگہ میں توہین ہے میں نے نبی کی تو نے جبریل کے ذریعے سے میں نے محمد کے سینے کا اپریشن کروایا اور مزدر میں بیٹھ کے کہا واللہ آسم ہوا جبریل خادم ہو جبریل نوکر ہے پھر نوکر کی جررت کیا کہ سردار کو پڑھائے اب مجھے صرف دلیل دینی ہے اعلان نبوہ سے پانچ سال پہلے شادیاں کر دی تھی لو سننا دلیل اور دعا دینا شادی ہوئی پتی سال کی عمر میں تمہارے عقیدے کے مطابق ہمارا عقیدہ نہیں سننی بھائیوں کے لیے فکر دے کے جا رہا ہوں جب چاہو ایک ٹیلی فون کال پہ ہوں میں تمہاری مولوی نام آنے مجھے ایک کال کرنا میں کتابیں لے کے اس مولوی کے گھر آوں گا میں اس سانس میں نانت کرتا ہوں جس سانس میں زہرہ کی وقالت نہ ہو پچیس سال کی عمر میں شادی چالیس سال کی عمر میں نبی بنے پچیس اور چالیس کے درمیان کتنے سال بچتے ہیں پندرہ سال کی بلا مقدوم صاحب آپ سے دعا لینے کے لیے بابا جی پچیس سال کی عمر میں شادی چالیس سال کی عمر میں نبی اب سننی بھائی سننا غور سے نہ سمجھ آئے اٹھ کے پھر بولنا میں پھر دوہرا ہوں گا پچیس سال کی عمر میں شادی لکھی ہے مولویوں نے چالیس سال کی عمر میں لکھا کہ نبی بنے پھر آگے لکھا کہ شادی کے چار سال تک اولاد نہ ہوئی پندرہ میں سے چار نکال دو گیارہ 
اعلان نبوت سے پانچ سال پہلے شادیاں کر دی تھی گیارہ میں سے پانچ نکال دو چھ کس مذہب میں ہے کہ چھ سال میں تین بیٹیاں پیدا بھی ہو گئی جوان بھی ہو گئی شادیاں بھی ہو گئی نانا جو دلیل جن کو اچھی لگی ہے وہ میرے ساتھ بولو تم عمریں پوری کرو ہم آنے کو دیار ہیں لو آخری دلیل سنو اور اجازہ دینا آج سڑکوں پہ نکلنے سے نبی کی عزت بلند نہیں ہوگی نہ موسیٰ رسالت میں جان قربان کرنی ہے تو اپنا لٹریچر بدلو اپنا سلیوس بدلو جہل مولویوں کو مسجد کے حجروں سے نکالو جن مولویوں نے اتنے بدے مسلمان نے کیے جتنے مسلمان کافر کر دیئے یہ جو پاک کارمی نے آپریشن شروع کیا یہ آپریشن بہت پہلے ہونا چاہیے تھا اب وہ جو پنیر جو فصل بن چکی ہے اب جو اس کو کاٹ رہے ہو جب یہ کل بیج تھا اس بیج کو اکھارنا چاہیے تھا اس دہشت گردی کی جڑ تلاش کرو جڑ جاتی کہاں پہ ہے دہشت گردی دو ہزار پندرہ میں نے ہوئی نبی کے زمانے میں ہوئی تھی اگر ان دہشت گردوں کو سزا دی ہوتی بس آخری دلیل سننا اور دعا دینا آج بندے کہتے ہیں جی فرانس میں گستا خانہ خا کے شایا ہوئے انہوں نے نبی کی توہین نہیں کی انہوں نے مسلمانوں سے پوچھا تھا تمہارا نبی کیسا ہے مولویوں نے کہا ہم جیسا انہوں نے تصویر بنا دی اس سے پہلے بس ایک جملہ سنا اور نوجوان خصوصاً سنا جتنے سوڈنٹ بچے بیٹھے اس بات کو ذہن نشین کر لینا اس سے بہت عرصہ پہلے یورپ کے ایک پادری نے کتاب لکھی تھی کتاب کا نام لکھا مریم ورسز فاطمہ مریم بمقابلہ فاطمہ اس نے قرآن میں سے ایک سو سات آیتیں دیں ان کا غلط ترجمہ اور تشریح کر کے جناب مریم کو افضل کر دیا اور ماز اللہ بی بی کو کم کیا کتاب مارکیٹ میں آگئی مریم ورسز فاطمہ کتاب پہنچ گئی ایران چند طالب علم کتاب لے کے ایک عارف مجتہد کے پاس چلے گئے جن کا نام تھا جعفر اللہ شوستری ان سے جا کے کہا قبلہ ان کے قتل کا فتوہ دیں قبلہ مقدوم صاحب انہوں نے کتاب پڑھی کتاب پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا اس کے قتل کا فتوہ نہیں دینا انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا پادری مر جائے گا کتاب زندہ رہے گی یہ کتاب پہلے سے زیادہ بکنی شروع ہو جائے گی ہر عیسائی اس کتاب کو خریدے گا کہ یہ کتاب خریدو اس کتاب کے لکھنے کی وجہ سے ہمارا پادری قتل ہوا تھا کتاب گھر گھر چلی جائے گی انہوں نے کہا پھر کیبلہ کس کا جواب دیا دے انہوں نے کہا جواب دیتے ہیں کلم کی جنگ کلم سے ہوتی ہے دلیل اتنی وزنی دے کے جا رہا ہوں آسمان سے وزنی دلیل یہ ہے مذہب اسلام یہ ہے مذہب جعفریہ انہوں نے کہا کتاب کی جواب بھی کتاب میں ہوگا انہوں نے کہا انہوں نے کتاب کیا لکھی ہے انہوں نے کہا مریم ورسز فاطمہ مریم پا مقابلہ فاطمہ اللہ جتنے عزدار بیٹھے ہو دل سے دعا لینا جعفر اللہ شوز نے مسلح بھی چھایا دروازہ بند کیا دو رکت نماز بی بی کو پڑھ کے حاجت مانگی کہ بی بی میں تیری وقالت کرنے لگا ہو میرے پاس انم نہیں ہے مجھے لفظوں کی خیرات عطا کرنا جعفر اللہ شوز نے مسلح پر بیٹھ کے کتاب لکھنے شروع کر دی اس پاد نے کتاب لکھی مریم با مقابلہ فضا مریم با مقابلہ فضا اس نے قرآن کی ایک سو سات آیتوں کی دلیلے دی تھی قبلہ نے قرآن سو ایک سو ستر آیتوں کا استدرال دیا انہوں نے کہا شرم نہیں آتی پادریوں تم کہتے ہو مریم افضل ہے جبکہ قرآن کہتا ہے جب مریم کیا کہ فریشتہ روٹی لے کے آتا مریم پرتا کرتی فریشتہ نے ربی بھی پرتا کیوں کرتی ہے میں تو اللہ کا بھیجا فریشتہ ہوں جو تجھے روٹی دینے آئے ہو مریم دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھی کہتی تیرا بھی شکریہ اس کا بھی شکریہ تیرا بھی شکریہ اس کا بھی شکریہ 
سے کہا مریم فرشتے کا بھی شکریہ ادا کرتی تھی مریم توحید کا بھی شکریہ ادا کرتی تھی تین دن بتول پکاتی رہی دروازے پہ فضا بانٹتی رہی تین دن سہرا پکاتی رہی دروازے پہ فضا بانٹتی رہی تیسرے دن جبریل نے آ کے کہا فضا میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں فضا نے دروازہ بند کر کہا اور جبریل تو شکریہ کیوں ادا کرتا ہے یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا ابھی فضا کمرے کے اندر نہیں آئی یہ آواز ہے کدھر روک جبریل فضا کو بلا کے کہے جبریل کا شکریہ تیرے شایہ نشان نہیں میں اللہ خود تیرا شکریہ دائیں